ümumiyyətlə, sosial şəbəkədə olan problemləri, təhkirləri olan qabağında özüm dururam. Özlərinə də gedirəm. Heç kimdən də çəkinəcək bir xarakterim yox. Və qətiyyətli öz haqlılığıma, inandığıma görə bunu davam edirəm. Yəni, söhbət kiminləsə intriqadan getmir, zehniyyətlə savaşdan getmir. Zehniyyətin Azərbaycanda hakim vəziyyətə gəlməsinə yol vermək olmaz. Bu zehniyyət gəldisə, biz yeni ikkilərə qurban gedəcəyik. Amma burada deyək ki, xüsus fəallıq eləyən, xal yığmaq istəyən insanlar var. Mən də sosial şəbək üzərindən yox, konkret mənim telefonuma zəng vurub, məsaj yazıb, təhkir eləyən episodla bağlı müraciət eləmişəm ki, budur vəziyyət. Demək, bu gör nə qədər, gör nə qədər, demək, insanların o hüquq tanımazlığı hara gəlib çıxırsa, Demək, telefona zəhv vurub səhə təhkir edə bilər filan, sən də cəmiyyət qınayacaq deyə, a, millət vəkili, sən neynədin, adamı vini baxın, millət vəkili sərt danışır, sərt bir söz deyir, deyirlər ki, a, millət vəkili, niyə çoluq danışırsan, niyə söhüş söhürsən, söhüşə layiq olan adama, deyirsən, yaxşı, onda hüquqi yolundan həll edir, deyir, niyə hüquqi yolundan həll edirsən, bu Molla Nəsrəddinin məsələsinə dönüş deyir. Eşyəyin belində gələndə bir iraq bildirirlər, yanında gedəndə bir iraq, az qalır ki, çeyni nə alıb alırsın, budur, bu cəmiyyət budur. Ona ki, bu dövlət üçün canını vermək hazır olan insanları sıradan çıxardacaqlar. Şuşanın getməyinin səbəbi bilirsiniz nə idi? Laçının getməyinin səbəbi bilirsiniz nə idi? Birinci, Mikail Gözəlov və ermənilər birini tutdular, dedilər, get öldür, pulunu verdilər, get də öldürdü, ki, az şəxsi zəmində. Bu ferib bitdi. Yoxdur. Şuşa artıq onu həlgəni bağlayan adam itdi. İkinci neynədilər, Kəlbəcərdə, Laçındə, Xüzulidə, başa yerlərdə şayə ilə əhalini sındırdılar. Müqamətin xeyri yoxdur, erməni gəlir, dərhal çıxın, gəlməsə çıxacaq və bu panika ilə orada olan Onlarla, yüzlərlə qəhrəman oğlun sözünü heç kimsə eşitməd, böyük çoxluq eşitməd ki, qalın, müdafiə eləyək, döyüşək, dağdır, sərhətli qoruyaq, getməyək. Bunu eşitmədi, şayə ilə də. İndi həmən şayə sosial şəbəkəyə çöküktür və bu xaricdən idarə olunur. Özünüz görəcəksiniz, o YouTube kanalı açanların xeyl listəsinin arxasında xarici ürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdürdür
Fazil Bey, e, əxlaqdan danışır tez-tez, amma bununla danışmağa mənəvi haqqı yoxdur. Səbəbini özü və Naxçıvan əhalisi çox yaxşı bilir. Bu, rey burada yekunlaşır. E, mən Bəxtiyar Bəyə də buradan xatırladıram ki, Bizim texniki imkanlarımız olmadığı üçün sizi efirə qoşa bilmirik. Amma sabah sizi bu efirə mən şəxsən dəvət edirəm. Canlı debat verilişində sizi görmək istəyirik. Buyurun, gəlin canlı şəkildə öz argumentlərinizi bildirin. Fazil bəy, Bəxtiyar Hacıyevin dediyi sözlərə cavab vermək istəyirsiniz? Səri başdan deyim ki, mənim hədəfimdə Bəxtiyar Hacıyev yoxdur, şəbəkədir. Bu şəbəkənin də o bilinçlərindən biridir. İkinci də, ümumiyyətlə, xalqı heç bir yerdə təhkir Naxçıvan əhalisi nə bilirsə bilmirəm, amma Bəxtiyar Aziyevə mən bildirmişəm ki, onun yaxınlarının hansısa bir pis yola düşməsində mənim atamın, bizlərin heç bir rolumuz yoxdur, onu da telefonda da demişəm, özü də bilir. Başqa yerdə axtarsınlar səbəblərini. Biz şərəfli insanları, ömür yolumuzda böhtə anlar, bulanlar bizə keçməz. Bu, kimin hansısa bir faktı varsa, faktı ortaya qoymaqla mənə nəsə deyə bilər, bunlar öz yerində, bunlar qoyuram bir tərəfə. Xalqa qarşı bir dənə də olsun hansısa bir ifadə işlətmək, ayrı-ayrı bir ədəbsiz, tərbiyyəsiz hansısa bir formada bizi təhkir edirsə və ona da biz cavabımızı veririksə, bunun xalqa nə aydırdır? Bu xalqı, xalqın içində sizlə varsınız, başqası da nə oldu? Bunlar etiraz elədilər. O da polisə də zibil atan məsələsində yenə də mənim övqeyimi bir mənalı şəkildə yenə təkrar edirlər. Mən orada bildirmişəm ki, bir kəlmə bildirmişəm, başqa yox. Polisə zibil atmaq karantin dövründə, karantin dövründə, küll atmaqı qəbərəbər, atmayın bunu. İkinci də, polisin də törətdiyi əmələ, öz münasibət bildirmək üçün hüquqə cid əməldir, buraxın bunu küllə yox, dövlət orqanları özü cəzalandırsın və bunu da elədilər. Sonra da maraqlı nədir? Həmən zərə çəkmiş ailənin üzvləri çıxdılar, dedilər ki, bizim üzərimizdən bunu istifadə eləməyin. Onlar da öz etirazdan bildirdilər və öz sözlərini dedilər və məsələ konflikt təll oldu. İndi bu məsələ artıq irəlləmədiyinə görə bu cür fikir verirsinizsə, məsələn, deyək ki, adam hələ üslubuna baxın, bizlə bu tərbiyəsiz, ədəbsiz formada danışılır və elə bilirlər və ki, bunun qabağında adamlar hamısı qaçacaq, geri çəkiləcək, başqa hansısa bir söz deməyəcəklər və bildirir ki, mənim xüsus xidmətdir. Mən açıq sizə bir şey deyim, mən kimi kimin, həmin bu şəxslərin hansı dövlət məmurundan nə qədər pul aldığı, nə qədər hansı, hansı vəsaitlə, vəsaitlə indi qədər ayaqda durduqlarını çox yaxşı bilirəm. Və mən çox şeyləri açıqlamaq niyyətində deyilər. Ona görə yox ki, hansı şərtlərlə, hansı şərtlərlə həbsxanadan çıxdıqlarını, hansı şərtlərlə hünəri var idisa William, demək, o Hacıv, ilə bağlı bir fikri deyərdi, bir üstünə gedərdi, bir məsələdə bir korrupsiyonel məmur tutulur söz deyə. Lan hansını mən yaxşı bilirəm. Ona görə də bu məsələlərdə belə bir qabaqdan gəlmişdi eləməyə ehtiyac yoxdur və kimin hansı mənbədən qidalandırır. Ona görə də bu məsələlərdə məncə bizə qarşı atılan böhtanlar, bizə qarşı atılan bu, aparılan bu kampanya, məsələn, bu dünənki uşaqdır. Bu, deyək ki, kiminsə apardığı kampaniyanı burada təkrar eləməyə gedir. Təkrar eləməyə gedir və adama deyərlər ki, bir valideynlərindən, yaxınlarından kim parda tutulubdur, bir dənə mənə izah elə, onun üzərində biz dayanaq, kompensasiya ödəyək. Məsələ burasındadır ki, bu adamlar, bu adamlar, demək, polemik aparmırlar, mübarisə aparmırlar, bunlar şəhər, öhtan, və şantaj kampaniyası ilə hamını sıradan çıxartmaya çalışırlar. Və zaman göstərəcək ki, baxın, bu insanlar bir günləri və yaxın gələcəkdə bir dənə xoşunuza gəlməyən söz deyəndə həmən o qara qürufçular linç edəcəklər adamı. Çünki bu gün onun xoşuna gələni söyləmək, hələ o demək, deyil ki, qəhrəmansan. Və bir də, yenə deyirəm, Gəncə açıqlama vermədi. Yasamal 2020 və Xocalı 1992-ci deyən cəmiyyəti bunu Ermənistanda belə bir şey desəydin. Adamı o mənləşətdən qovardılar. Sən erməni qatili ilə, sən erməni qatili ilə Azərbaycan polisini eyniləşdirəndə hamımızın qovumumuz, yaxınımız Azərbaycan polisini eyniləndə bunu paylaşanda və Paşinyan da bunu istifadə eləyəndə Onda Azərbaycan cəmiyyətində sənin dalınıza gedənlər sənin kimi düşünərək bu cəmiyyəti belə uçurumaq qalırdı.
və cəmiyyətdə bu dəyərlər itdiyinə görə bunu eləyə bilirsən. Ona görə də bu adamlar mənim tərəf müqabilim deyil. Bu adamlar mənim tərəf müqabilim olan şəbəkələrin pijonlarıdır, qiyadalarıdır. Bunları veriblər qabağa ki, siz məşğul olun ki, bu məsələdən bizim başımızı qatsın. Amma bizim başımızı qata bilməyəcəklər. O, böyük bunun arxasında duran qüvvələrlə biz savaşımızı davam etdirəcəyik. Azərbaycanın millətini də, dövlətini də bu ünsürlərdən qorumağı bacaracaq. 